Ben ritrovati come sempre nel mio canale di tenore informatico e in questo angolo del fai da te vedremo come rigenerare una batteria per notebook specialmente quelle batterie per notebook interne ma grosso modo la guida è valida su tutti i tipi di batterie se per caso la vostra batteria è esaurita non funziona più quindi è completamente scarica non c'è niente da fare Solitamente si opta per comprarne una nuova o di concorrenza, oppure eh, quelle batterie originali. Ma in questo tutorial andremo a vedere appunto come rigenerarla, semplicemente andando a sostituire le sue eh, batterie che si trovano all'interno. Nei portatili si trovano questo tipo di batterie con dicitura eh, 18650. Che diciamo la misura della batteria è in eh, altezza e in profondità. Bene, vediamo insieme come rigenerare la nostra batteria del notebook. Iniziamo con la guida. Eccoci di nuovo, sono qui davanti a voi e vediamo come rigenerare la propria batteria del notebook. Adesso io vado ehm, a sostituire le batterie interne e per quanto riguarda il portatile eh, dell'Asus F551M. Per eh, aprire questo tipo di batterie anche se non sono tutti uguali, ma comunque il sistema è pressoché lo stesso, si utilizza un piccolo cacciavite a taglio, è abbastanza sottile da permettere di scoperchiare questo taglio che vedete. Solitamente ci sono anche degli adesivi, qua, che bloccano l'apertura ai lati, ma la prima cosa da fare è proprio quello di eh, togliere questo adesivo se avete abbastanza unghie oppure una taglierina leviamo eh, l'adesivo della batteria e iniziamo attenzione non fatevi male E questa prima parte è fatta. Ora cerchiamo con un piccolo cacciavite, abbastanza eh, sottile, da permetterci di entrare all'interno di questo taglio. Cerchiamo di fare leva e poi scoperchiare la batteria. E piano piano viene via. piano ci riusciremo ecco qua con un po' di pazienza sono riuscito a togliere il coperchio della mia batteria e infatti all'interno ci sono eh, le batterie che devono essere sostituite questo tipo di batterie sono le 18865 ma sono eh, retrocompatibili con eh, le 18650 infatti se notate sono identiche hanno la stessa misura in larghezza e profondità quando sono andata ad acquistare questo tipo di batterie in un negozio di elettronica le avevano solo con le lamelle saldabili ma alla fine secondo me sono meglio queste perché possiamo con le forbici tagliare queste lamelle in eccedenza e poi metterle in fila ma adesso una volta che abbiamo tolto il coperchio procediamo e vediamo come togliere le vecchie batterie esaurite 
utilizzo per aiutarmi un cacciavite a taglio facendo attenzione alla parte per quanto riguarda la parte elettrica e la scheda elettronica che vedete fate molta attenzione e se necessario utilizziamo un saldatore per disaldare questi fili che vedete procediamo Mi raccomando fate sempre attenzione ed estraete le batterie e la parte della sua scheda elettronica con delicatezza. E questi li mettiamo da una parte. Ora abbiamo tutto il gruppo delle batterie della scheda elettronica che eh, dobbiamo eh, sostituire con queste utilizzerò adesso un saldatorino per dissaldare i contatti e poi si procederà con la sostituzione delle batterie Adesso la scheda elettronica è stata rimossa e disaldata eh, dalle batterie. È importante ricordarsi i punti di saldatura da effettuare nelle nuove batterie. Ora, eh, prima di effettuare le saldature, per sicurezza vado eh, a mettere mh, del nastro isolante nella parte del polo positivo, perché siccome anche se questo è isolato, che vedete, questa guaina di protezione dal polo negativo, eh, non è che mi fidi molto e quindi vado a inserire proprio questo nastro isolante per assicurare di evitare i corticircuiti prendo del nastro isolante ne taglio un pezzo poi col taglierino mi raccomando fate attenzione a non farvi male effettuo un piccolo taglio al centro in questo modo lo metto così E diciamo che vado a proteggere il polo positivo dal quello negativo. In questo modo si evitano dei, dei corti circuiti. Poi se vogliamo stare più tranquilli ne mettiamo un altro pezzo qua nella parte del bordo. Facciamo lo stesso anche con le altre batterie. Ora che abbiamo assicurato il polo positivo e quello negativo, facciamo un test con un multimetro digitale del voltaggio di uscita, che dovrebbe essere intorno ai 3,7 e 3,5. E prima di saldare le batterie le testiamo tutte. Ok. Ok, siamo a buon punto, abbiamo isolato le batterie e, e quindi assicurato eh, per evitare corti circuiti del polo positivo e negativo. Ora non rimane che saldare le lamelle dei poli opposti.
Bene, lo stagno si è asciugato bene, come vedete le batterie sono unite, anche tirando non si stacca. Adesso procediamo con le saldature della scheda elettronica. Ricordate che il rosso è il positivo, il negativo è quello nero. Prima di eseguire le saldature della scheda elettronica, consiglio, che secondo me è la cosa migliore, anche perché così le batterie sono ferme, di mettere sia la scheda e le batterie direttamente all'interno del suo alloggio. Quindi posizioniamo la scheda elettronica in questo modo. E quindi li mettiamo così all'esterno. In modo da non disturbare quando andiamo a inserire le batterie. Dopodiché, rispettando i due poli opposti, inseriamo le batterie nell'alloggio dell'involucro. Spingiamo fino in fondo e come vedete eh, entrano a perfezione, a incastro, proprio perché le batterie sono le stesse di quelle che io ho tolto. Si può procedere con la saldatura, ma prima di saldare andiamo a mettere un po' di stagno sopra ogni lamella. Lo bagniamo un po' e lo lasciamo asciugare e facciamo lo stesso con le altre. Prendiamo nella sesolante, tagliamo un pezzo e cominciamo a isolare tutti i contatti delle saldature. Ne prendiamo un altro pezzo e lo mettiamo sopra. Stessa cosa anche con gli altri contatti. Per finire completiamo la guida e montiamo il coperchio. Siamo arrivati alla fine di questo tutorial, abbiamo visto come si rigenera una batteria per portatile. E dopo la chiusura del coperchio eh, si può dire che la rigenerazione della batteria è stata eseguita correttamente e quindi completata. Grazie a tutti per avermi seguito e mi raccomando seguite sempre il mio canale, iscrivetevi e mettete mi piace alle mie guide. Alla prossima da Tenore Informatico, ciao a tutti!